是四季，天不爱光流，所有喜欢不必再多藏，为你而来，在寻的方向，非你不可。欢迎回来，敏静叔。是敏静呀？为什么？敏静叔在宋四谱眼里根本就可有可无。当时姐姐是他心尖上的人，当年他为了利益害死自己爱的人，应该心里也很痛苦吧？那我就以姐姐的名义，让他失去一切。风景儿，我可真是越来越喜欢了。这小姐。你和嫂子出什么事了吗？他暂时离开几天。他怎么突然放弃计划，回纪林江那边了？纪林江宁愿放弃让静书留在我身边，套取商业信息的计划，也要让他离开我，是因为他有了别的行动，还是察觉到了什么？陶家，前两天让你查纪林江恶意竞争的事怎么样了？刘总那儿的证据，足以让纪林江吃牢饭了。不过陶家，我们为什么不直接曝光纪林江对敏家的事啊？只有舆论，没有证据的话，不足以让他彻底伏法。稀客呀！你恶意竞争的行为已经违法。要想这些照片不被曝光出去，你最好给我离机场远一点。那可不行，我舍不得。如果这些聊天记录的截图公之于众，我确实违法。可纪禅是其中最重要的一环，你觉得他洗得清吗？你拿他威胁我，表弟啊，我们换个游戏规则。我现在不只要你的一切。我还要纪禅，纪林江。纪禅经历的这些事情，你应该比我更清楚。你现在还这么利用他，人各有命，这是他的命，也是你的命。当你把他当做软肋的时候，你就是处于下风。看个节目。大家好，我是当年《美食生活》中唯一的幸存者，我是敏静雅。我的妹妹敏静叔和我的祖母都死于那场车祸中，那场车祸不是意外。而是一场处心积虑的谋杀。谋杀？谋杀？是谁吗？是谁杀的？我隐忍了三年，就是为了寻找证据，来揪出车祸的幕后真凶。林小姐，你是怎么活下来的
请问谁是你说的幕后真凶？你手头有证据证明你的怀疑吗，敏小姐？我当然有证据。是有什么特别的计划和安排吗？我是闵氏锦上的唯一合法继承人，我将在一周后举行继承人仪式。到时候，我会收回属于闵家的一切产业。闵小姐，您和宋思普先生的婚约还算数吗？当然不算数。去做掉他！你当年让我把闵家给灭了，你现在把手洗干净了。要是季禅，找老子报仇呢！我现在告诉你，他已经咬死是宋思普干的，所以你最好给我安安静静的待着，别做什么蠢事。只总有包不住火的那天。我告诉你，季禅现在就是我最大的隐患。你为什么公开你是闵静雅的身份？怎么，你觉得我不是，还是觉得我没有资格成为闵静雅？还是说，你生气的点是在于我当众取消了和你的婚约？不是吧？你不会到现在还在白日做梦，想着要跟我结婚吧？我早就知道了你是闵家人，我之所以不公开你闵家人的身份。是因为有很多人在背后盯着闵家，你知道你这样公开有多危险吗？我现在带你离开江城。别再虚伪了，宋思普。再说了，我和你没有任何关系，你有什么资格管我？什么叫没有任何关系？你能不能不要想怎么样就怎么样继承？如果我想怎么样就怎么样，那我第一时间就是抹掉和你的曾经。宋思普，我喊非礼了。你喊了，你现在公开的身份是明镜呀，你依然还是我的未婚妻。你无赖，我就是无赖。Yeah. 